Hi everyone! 今日は play と前置詞を練習していきましょう。まずは play up。play up くっつきますね。くっつくところが嫌で最後の P がサイレント。play up、play up。強調するとか誇張する。よく見せるっていう時に使われますね。The insurance agent played up the benefits of the plan but glossed over the costs. The insurance agent played up the benefits of the plan but glossed over the costs. Insurance agent っていうのは保険代理人のことですね。Insurance agent ってくっつきますね。Played up the benefits. Benefits っていうのは利点とかいいところっていうことですね。Of the plan. その保険プランのいいところを強調したってことですね。But glossed over the cost. Glossed over っていうのはあまり触れないってことですね。ささっとしか触れないってことですね。で、グロスではなくて glass でラで伸ばされますね。で、くっついて glossed over。この D は T となるのでくっつくところが t o v e r になりますね。この glass の直訳は艶を出すってことですね。The costs。そのコストとか費用ってことですね。にはあまり触れなかった。The insurance agent played up the benefits of the plan but glossed over the costs. When you're talking to the interviewer, try and play up your positive qualities. When you're talking to the interviewer, try and play up your positive qualities. Talking to でもいいんですけど、くっついて、talking, talking ですね。G がサイレントで、N と to がくっつくところは、new になりますね。talking to the interviewer。interviewer でもいいんですけど、砕けて T が何になって、interviewer ですね。try and、try and 何々っていうフレーズは、何々してみるといいよっていうことですね。Play up your positive qualities. ポジティブではなくて、パとザですね。パザルフ。パザルフ。で、クオリティではなくて、クワラリーズ。クワですね。ゆえは。クワラ、LI なんですけど、ラですね。クワラリー。パザルクワラリーズっていうのは、いいところっていうことですね。その人の。面接官に話しているときは、自分のいい部分を強調して話すといいよっていうことですね。When you're talking to the interviewer, try and play up your positive qualities.He plays up to the boss and brings everyone's morale down.He plays up to the boss and brings everyone's morale down.Play up to the boss っていうのは、上司にコビを売るってことですね。まあ、上司に自分のいいところをガンガン見せていくっていう感じの直訳ですね。And brings everyone's morale down. モラルではなくて、イントネーションが違いますね。モラル。モラル。で、L が O ですね。モラル down。この場合のモラルは、やる気のことですね。みんなのやる気を下げてしまうってことですね。He plays up to the boss and brings everyone's morale down. もうみんながしらけちゃうってことですね。Men tend to play up their successes to impress women. Men tend to play up their successes to impress women. Tend to っていうのはしがちってことですね。play up their successes. 自分の成功を誇張して見せるっていうことですね。見せがち。to impress women. impress someone っていうのは誰かにすごいって思われるってことですね。なのでこの場合は女性にすごいと思われるように自分たちの成功を誇張して見せるってことですね。Men tend to play up their successes to impress women.The effects of golden milk has been played up in the media.The effects of golden milk has been played up in the media. ゴールデンでもいいんですけど D がさらに砕けてちっちゃなつになりますね。ゴールデン、ゴールデンで L がウですね。ミル、L がウで K がサイレント。ゴールデンっていうのは今アメリカで流行っていてウコンと牛乳を混ぜたものですね。ウコンはすごく体の炎症を抑えるとされている今人気のサプリですね。Has been played up in the media。Has been はちょっと前に始まって今も続いている状態ですね。played up in the media。メディアではなくて、me で伸ばされますね。media ですね。golden milk は
、ずっとメディアで体にいいっていう風に大々的に言われているってことですね。The effects of golden milk っていうのは、golden milk の効果はってことですね。golden milk の効果は、ずっとメディアで大々的に騒がれているってことですね。The effects of golden milk has been played up in the media. Is your IBS playing up again? Is your IBS playing up again? この場合の play up っていうのは調子が悪いってことですね。こういたずらをしちゃうっていうことですね。またあなたの IBS は調子が悪いのってことですね。IBS がいたずらなことをしちゃってるのっていう直訳ですね。Is your IBS playing up again? 全部くっつきますね。playing up again ですね。The fact that she's half Asian is being played up. The fact that she's half Asian is being played up. The fact that っていうのは何々という事実はっていうことですね。That she's half Asian. アジア人のハーフってことですね。Half Asian. くっつきますね。Half Asian. アジアンではなくて Asian ですね。A-E-Jan。A-E-Jan ですね。アメリカでは she's a half とは言わないですね。彼女はハーフっていう時には she's half 何々。日本人だったら、half Japanese っていう風に言いますね。is being played up。そればっかりが強調されてるってことですね。彼女自身を見るんでなくって、彼女は半分アジア人だからっていう、そこばっかりが強調されているっていう意味になりますね。なので、the fact that she's half Asian っていうのは、彼女がアジア人のハーフだという事実がっていう役になりますね。強調されている。The fact that she's half Asian is being played up. She wears tight fitting dresses to play up her curves. She wears tight fitting dresses to play up her curves. Fitting でもいいんですけど、さらに砕けて TT がちっちゃなつですね。Fitting dresses. Tight fitting dresses. Tight fitting っていうのはピチピチのっていうことですね。で、dresses はドレスではなくてワンピース。カジュアルなワンピースをアメリカでは dress っていうふうに言いますね。ピチピチなワンピースってことですね。Tight fitting dresses to play up her curves. Play up her でくっつきますね。H がサイレントで play up her, her curves. R が2つ続くので her curves ですね。curves っていうのは女性の体がボンキューボンっていう風になってることを curves っていう風に言いますね。スタイルがいいねっていうのは you have good style とは言いませんね。それはおしゃれだねっていう意味になりますね。日本語で言うスタイルがいいねっていう風に言いたいときは you have a nice figure っていう風に言いますね。女性の体型は figure っていう風に言いますね。彼女は自分の curves を強調するためにピチピチのワンピースを着る。She wears tight fitting dresses to play up her curves.He flexed for the camera so he could play up his muscles.He flexed for the camera so he could play up his muscles.Flex っていうのは力拳を作るっていうことですね。For the camera. カメラではなくてキーの発音で伸ばされますね。キャムになりますね。キャムラ。So he could play up his muscles. マッスルではなくて、そうで伸ばされますね。彼は自分の筋肉を強調するために力拳を作った。He flexed for the camera so he could play up his muscles.Will played up his education so he could be taken seriously.Will played up his education so he could be taken seriously. 男性の名前ですね。Will、LL が O ですね。Played up is くっつきますね。Played up is education くっつきますね。Played up is education 学歴のことですね。をちょっと古代に話したってことですね。So he could be taken seriously.Taken seriously っていうのはちゃんとした人と思われるってことですね。相手に。Will は自分の学歴を誇張して話した。Will played up his education so he could be taken seriously. 次は、play down, play down を練習していきましょう。大したことないように見せるとか、ちょっと小さく見せるってことですね。They play down that they were in a love triangle.They play down that they were in a love triangle.Love triangle っていうのは三角関係のことですね。トライアングルではなくて、tr は中なので、try で
、インゴーですね。え、えの発音ですね。インゴー。三角ですね。彼らは三角関係にいることを否定したってことですね。まあ否定するというよりかは、まあそんなことないよっていう感じで濁すっていう感じですね。ニュアンスとしては。They played down that they were in a love triangle.Volkswagen initially played down the emission scandal.Volkswagen initially played down the emission scandal.Volkswagen、L がうですね。Volkswagen。initially っていうのは初めにってことですね。初めには。play down the emissions scandal。emissions っていうのは排ガスのことですね。車の。scandal。スキャンダルではなくて、けいえの発音で伸ばされますね。で、だるではなくて、どうですね。最後は、スキャンダル。排ガスのスキャンダル。2015年に車業界史上最大のスキャンダルがありましたよね。エミッションズスキャンダル。ちなみに2015年は2015ですね。ボークスワゴンは最初にはそのスキャンダルを否定したってことですね。まあ、あまり触れるのを避けたっていう感じですね。いやいや、そんなに大したことじゃないからっていう感じで。対応したってことですね、最初は。Volkswagen initially played down the emissions scandal. During his campaign, Trump played down any connections he had with Russia. During his campaign, Trump played down any connections he had with Russia. Campaign っていうのは政治活動っていうことですね。Campaign に似てる単語で Champagne がありますね。両方とも最後は Pain で終わりますね。Champagne とキャンペーンですね。政治活動中、トランプは、play down any connections。この場合の connections は、コネですね。持ってたコネを全否定したってことですね。any connections なので、もうすべてを否定したとか、いやいや、そんなことではないよっていう感じで、小さく見せようとしたってことですね。he had with Russia。ロシアではなくて、ロシアですね。で、トランプではなくて、t r は中なので、トランプ、トランプで最後の P がサイレントですね。During his campaign, Trump played down any connections he had with Russia. Don't play down your role as a stay-at-home mom. It's the toughest job on the planet. Don't play down your role as a stay-at-home mom. It's the toughest job on the planet. Role, L がうですね。で、roll as a 全部くっつきますね。roll as a stay at home mom。この SAHM っていうのは SNS でよく使われる頭文字ですね。stay at home mom ですね。専業主婦とか、まあ、正確には専業ママっていうことですね。家にいるママ。your role as a stay at home mom っていう直訳は、stay at home の役割ってことですね。ずっと家にいるママであることを自分でけなさないでよっていう感じですね。この場合は。その人が、いやいや、私は大したことないから、ただ家にいるママだからっていうふうに言ってるときに、いやいや、そんなことないよっていうことですね。この don't はダメではなくて、優しい don't になりますね。そうしなくてもいいよっていう感じの don't ですね。Don't play down your role as a stay at home mom. It's the toughest job on the planet. プラネットではなくて、プラネット。レエエになりますね。で、最後の t がサイレント。プラネットっていうのは直訳は惑星なんですけど、世界でっていう風によく使われますね。もう世界で一番きつい仕事なんだからって励ましてることですね。toughest job on the planet っていうのが、世界で一番きつい仕事っていう意味になりますね。Don't play down your role as a stay at home mom. It's the toughest job on the planet. Facebook plays down the negative impact social media plays on mental health. Facebook plays down the negative impact social media plays on mental health. Negative impact っていうのは悪い影響ってことですね。Impact ではなくて impact. ペイエで伸ばされて t がサイレントですね。ソーシャルメディア。ソーシャルではなくてソーシャルでメディアですね。これは SNS のことですね。plays on mental health. メンタルでもいいですね。ゆっくり発音するとメンタルになりますね。メンタルではなくてトーですね。で、さらに砕けてメロンですね。t がのになりますね。メロンヘルス。この play on っていうのは影響を及ぼすっていう意味ですね。SNS がメンタルヘルスにネガティブな影響を及ぼすことを Facebook は否
定しているってことですね。いやいや、そんなことないよっていうふうに言ってるってことですね。Facebook plays down the negative impact social media plays on mental health. 次は downplay。downplay を練習しましょう。これも play down と同じ意味なんですけれどもよく使われる形なので一緒に練習していきましょう。American public schools downplay the importance of nutritional lunches. American public schools downplay the importance of nutritional lunches. Public school っていうのは公立の学校ってことですね。downplay the importance of くっつきますね。nutritional lunches. Nutritional lunches っていうのは栄養のあるランチってことですね。の重要性ですね。この importance of は。をあまり真剣に受け止めていないってことですね。そんなに大したことないよっていうってことですね。アメリカの公立の学校のランチはものすごくひどいっていうことで最近は有名になっていますね。もう加工食品のピザとかクッキーとかもそういうものしか出ないっていう感じですね。American public schools downplay the importance of nutritional lunches. Some people still downplay the notion that smoking causes cancer. Some people still downplay the notion that smoking causes cancer. Notion っていうのは概念ってことですね。O があるので U を入れますね。これに発音が似ているのが lotion ですね。これもローで伸ばすんではなくて、オーガルのでウを入れますね。ローションとノーションですね。The notion that smoking causes cancer。キャンサーではなくて、ケイの発音で、2番目の C がツですね。キャンサー。これに似てる単語で、キャンセルがありますね。これもキャンツォーですね。キャンツォーとキャンツーですね。スモーキングっていうのは喫煙ですね。これもオーガルのでウを入れて、スモーキング causes cancer。喫煙はがんの原因になるってことですね。キャンセルはがんですね。という概念を否定する人もまだいるってことですね。いやいや、そんなことないよっていう人もいる。Some people still downplay the notion that smoking causes cancer. I hate it when my boss downplays my skills. I hate it when my boss downplays my skills. I hate it when っていうのはよく使われるフレーズですね。この反対の I love it when っていうフレーズもよく使われますね。何々するときが好きとか嫌いっていうことですね。skills, LL が O ですね。ボスが、上司が私のスキルをいやいや大したことないよっていう感じの態度を取るときが嫌だってことですね。I hate it when my boss downplays my skills. 次は overplay. Overplay. O は U が入りますね。Over, overplay ですね。大げさに言うってことですね。She might be overplaying his words. She might be overplaying his words. Overplaying his. G と H がサイレントでくっつきますね。Overplaying his words. 彼の言ってることを大げさに言ってるかもしれないってことですね。彼女は。She might be overplaying his words. It seems like he's overplaying his friendship with Ben Affleck. It seems like he's overplaying his friendship with Ben Affleck. Ben Affleck. くっつきますね。Ben Affleck. アメリカの大物の俳優さんですね。ベネアフレック。彼はベネアフレックとの友情を誇張しているように見えるってことですね。seems like っていうのはそのように見えるってことですね。it seems like he's overplaying his friendship with ベネアフレック。you're overplaying the significance of these vitamin pills. you're overplaying the significance of these vitamin pills. Significance っていうのは重要性っていう直訳ですね。Significant 最後の C がつになりますね。Significance of these vitamin pills。ビタミンではなくて、ビタミンですね。ヴァイラでもダでもいいですね。メンピルス。LL が O ですね。ヴァイタミンピルスっていうのはサプリのことですね。ビタミン剤ってことですね。ピルだけだと錠剤の意味になりますね。これらのサプリの効果っていう感じですね。この場合の significance っていうのは、効果をあなたは誇張して言っているってことですね。本来の効果以上に大げさに、これはいいよって言ってるってことですね。You're overplaying the significance of these vitamin pills.He's not a good actor, he overplays his roles. 
He's not a good actor. He overplays his roles. Good actor. くっつきますね。Good actor ですね。彼はあまりいい俳優じゃない。He overplays his roles. 待って、L がうですね。この roles っていうのは役ってことですね。自分の役を誇張して演じるってことですね。ちょっと大げさに演じてしまうってことですね。He's not a good actor. He overplays his roles. She's overplaying her traumatic experience just to get sympathy. She's overplaying her traumatic experience just to get sympathy. Traumatic ですね。トラウマ的なってことですね。ちなみにトラウマは trauma。チュチュですね。で、traumatic。traumatic。目絵で伸ばされますね。この場合の quotes っていうのは、皮肉を込めた quotes ですね。本当かどうかわからない彼女のトラウマ的な経験ってことですね。She's overplaying her traumatic experience っていうのは彼女は自分のトラウマ的な経験を誇張して言っているってことですね。大げさに話している。Just to get sympathy っていうのは同情を得るだけのためにってことですね。Sympathy っていうのが同情ですね。She's overplaying her traumatic experience just to get sympathy. They overplayed how funny he was just to please him. They overplayed how funny he was just to please him. They overplayed how funny he was っていうのは彼がどんだけ面白かったかを大げさに言うってことですね。本当はそんなに面白くないのに大げさにあ、面白かったよって言ったってことですね。just to please him. この場合の please は喜ばせるっていう意味ですね。彼を喜ばせるだけのためにってことですね。They overplayed how funny he was just to please him.The zombie costume is so overplayed.I'm gonna pick out a different one.The zombie costume is so overplayed.I'm gonna pick out a different one. ゾンビではなくてザアアの発音で伸ばされますね。ゾンビ、コスチューム、is so overplayed っていうのはもうみんなが着てるってことですね。ハロウィンに。I'm gonna pick out a different one.pick out っていうのは選ぶですよね。a different one. この one は costume のことですね。私は違うものを選ぶよ。The zombie costume is so overplayed.I'm gonna pick out a different one.They're overplaying the seriousness of this matter.They're overplaying the seriousness of this matter. seriousness, 深刻さですね。of this matter. まあ、たではなくて、めで伸ばされますね。matter. tt がらでもだでもいいですね。この件の深刻さを誇張しているってことですね。本当はそんなに深刻じゃないのに、深刻だ、深刻だって騒いでいるってことですね。they're overplaying the seriousness of this matter. the tv show overplayed the value of the antique vase. The TV show overplayed the value of the antique vase. Value, L がうですね。価値。of the antique. antique ではなくて絵の発音ですね。伸ばされますね。antique vase. A があるので E を入れますね。花瓶のことですね。アンティークの。テレビ番組はそのアンティークの花瓶の価値を誇張して言ったってことですね。The TV show overplayed the value of the antique vase. ベースっていう人もいれば、バースっていう風に言う人もいますね。マッチャ is being overplayed as a weight loss elixir in the states. マッチャ is being overplayed as a weight loss elixir in the states. アメリカで日本の抹茶がすごい今人気ですね。で、抹茶ではなくて、マッチャ、マッチャってまで伸ばされますね。Overplayed as a, 全部くっつきません。Overplayed as a, weight loss elixir. Elixir っていうのは、直訳は万能薬ですね。この場合はドリンクってことですね。体にいいドリンクを elixir っていうふうに言いますね。Weight loss elixir っていうのは、痩せるドリンクってことですね。In the States, アメリカでは、抹茶が痩せるドリンクとして、過剰に言われているってことですね。過剰にみんなが騒いでるってことですね。Matcha is being overplayed as a weight loss elixir in the States. 次は、play it off. play it off. 全部くっつきますね。play it off. play it off. ラでもダでもいいですね。play it off. ごまかすってことですね。ニュアンスとしては恥ずかしいことをしてしまったんだけど、それを隠そうとして、いやいや何もなかったよっていうふうにごまかすっていう感じですね。
I noticed that I had messy bedded in the back, but I played it off like it was a new hairdo. I noticed that I had messy bedded in the back, but I played it off like it was a new hairdo. Bedded っていうのは、寝ぐせってことですね。くっつきますね。Bedded, bedded. In the back. 後ろにぐちゃぐちゃな寝ぐせがあったことに気づいたってことですね。Messy っていうのがぐちゃぐちゃ。で、Notice が気づくですね。Notice はオーガリヌで上入れますね。I noticed that I had messy bedded in the back. But I played it off like it was a new hairdo. Hairdo っていうのはヘアスタイルのことですね。新しいヘアスタイルなんだよっていうふうにごまかしたってことですね。恥ずかしかったので。I noticed that I had messy bed head in the back, but I played it off like it was a new hairdo. When I was eating ice cream, it drizzled down my shirt, but I played it off as if nothing had happened. When I was eating ice cream, it drizzled down my shirt, but I played it off as if nothing had happened. Eating でもいいんですけど、t が砕けてちっちゃなつになりますね。Eating ice cream, g がサイレントでくっつきますね。Eating ice cream. アイスクリームを食べていったとき、it drizzled down my shirt. Drizzle っていうのはこぼれるってことですね。こぼれて落ちて垂れたっていう感じですね。Drizzle. 像で伸ばされますね。Drizzle down my shirt. t がサイレントですね。Shirt.、Sure. でも、何もなかったふりをしたってことですね。As nothing happened っていう直訳は、何も起きなかったようにってことですね。振る舞ったって感じですね。But I played it off as if nothing had happened. この had が入ることによって、これはずっと前に起きたことだなっていうことがわかりますね。When I was eating ice cream, it drizzled down my shirt, but I played it off as if nothing had happened. I waved at a person who I thought was my friend, so I played it off by scratching my head instead. I waved at a person who I thought was my friend, so I played it off by scratching my head instead. Wave っていうのは手を振るってことですね。At a person who I thought was my friend っていうのは友達だと思ってた人に手を振ってしまったってことですね。So I played it off by scratching my head instead. なのでこの手を頭に持っていって、頭をかいてるふりをしたってことですね。その、あ、違うって気づいたときに。I waved at a person who I thought was my friend, so I played it off by scratching my head instead.What she said honestly hurt me, but I played it off like I didn't care.What she said honestly hurt me, but I played it off like I didn't care. honestly ですね。おではなくて、あの発音ですね。h がサイレントで。で、honestly, t が全くサイレントですね。彼女が言ったことは、正直、私を傷つけたってことですね。but I played it off like I didn't care.I didn't care っていうのは、もう気にしてないっていう感じですね。なんてことないよっていうふりをしたってことですね。what she said honestly hurt me, but I played it off like I didn't care.I whimpered like a little girl when I got the shot. So I played it off like I had something stuck in my throat. I whimpered like a little girl when I got the shot. So I played it off like I had something stuck in my throat. Whimper っていうのは直訳は犬がクーンって鳴くって感じですね。なので、like a little girl. TT がロでもドでもいいですね。little girl. girl ですね。L がロ。少女のように悲鳴を上げたっていう感じですね。クーってなっちゃったってことですね。When I got the shot. shot っていうのは、この場合は注射のことですね。ショットではなくて、シャー、シャーですね。シャーって t がサイレントですね。よくこの、何々 like a little girl っていう風に冗談で使われますね。特に、大きな男性がよく、I cried like a little girl とか I whimpered like a little girl っていう風に言うと面白い冗談になりますね。大きな男性なのにもう少女のように泣いてしまったとか少女のように悲鳴を上げてしまったっていう感じの意味になりますね。So I played it off like I had something stuck in my throat. 少女のようにわめいてしまったのでいやいやなんか喉に詰まってたんだよっていう感じをアピールしたってことですね。そういう風にして<笑>っていう感じでごまかしたってことですね。stuck in my throat.throat っていうのが喉ですね。挟む感じで throat, throat ですね。で、これに発音が似ている throw, throw がありますね。これは投げるですね。throw は投げるで throw, throw は喉ですね。throw の方がちっちゃなつが入って勢いがありますね。throw, throw。で、投げるは throw, throw で伸ばされる感じですね。
I whimpered like a little girl when I got the shot, so I played it off like I had something stuck in my throat. I stood up when the nurse called out another person's name, but I played it off like I was just going to the bathroom. I stood up when the nurse called out another person's name, but I played it off like I was just going to the bathroom. Stood up, くっつきますね。立ち上がったってことですね。When the nurse, nurse ではなくてぬの発音で上げますね。Nurse called out another person's name. Nurse が違う人の名前を呼んだ時に。自分が立ち上がってしまったってことですね。But I played it off like I was just going to the bathroom. でも、いやいや、トイレに行くために立ち上がったんだよっていう感じでごまかしたってことですね。Bathroom は、べで、th で挟む感じでそのまま開けますね。Bathroom, bathroom ですね。I stood up when the nurse called out another person's name, but I played it off like I was just going to the bathroom. I didn't recognize his face as he was walking towards me, so I played it off like I had forgotten to put in my contacts that morning. I didn't recognize his face as he was walking towards me, so I played it off like I had forgotten to put in my contacts that morning. Recognize っていうのは気づくってことですね。Recognize his face. 彼の顔に気づかなかったっていう直訳ですね。彼だということに気づかなかったっていう方が日本語だと自然ですね。As he was walking towards me. この as は最中の as ですね。As he was walking towards me. こっちに向かって歩いている時ってことですね。彼だということに気づかなかった。So I played it off like I had forgotten to put in my contacts that morning. なので、その朝コンタクト入れるの忘れちゃったんだよねっていうふうにごまかしたってことですね。またこの had が入るので過去の話っていう風になりますね。had forgotten。pt がちっちゃなつですね。I didn't recognize his face as he was walking towards me, so I played it off like I had forgotten to put in my contacts that morning. I answered my phone when the person at the next table got a call, but I played it off as if I actually got a call myself. I answered my phone when the person at the next table got a call. But I played it off as if I actually got a call myself. Answer ですね。Answer ではなくて、えの発音で、sir であげますね。で、ED がサイレント。I answered my phone っていうのは、電話に出たってことですね。When the person at the next table got a call. 隣の人が、本当は、携帯が鳴ったのに、自分が取ってしまったってことですね。But I played it off as if I actually got a call myself. この actually は実際にってことですね。で、アメリカ人は actually っては発音せずに actually って発音される人がほとんどですね。Got a call myself. 自分の携帯が実際になったようにごまかしたってことですね。本当はなってないのに、あ、うん、何ってもうそれを、その芝居を続けたってことですね。I answered my phone when the person at the next table got a call, but I played it off as if I actually got a call myself. When I was dining by myself, I choked on a whole corn kernel, but I played it off like I choked up reading a text from someone. When I was dining by myself, I choked on a whole corn kernel, but I played it off like I choked up reading a text from someone. When I was dining by myself っていうのは一人で食事をしてた時ってことですね。I choked on a choke がるのでうが入って KED がサイレントですね。この場合の choke っていうのは喉に詰まらせてむせたってことですね。on a whole corn kernel whole この場合は切られていないっていう意味での whole ですね。一粒の Corn kernel. Kernel っていうのはコーンの一粒のことですね。ホールの L が腕で、Corn kernel. Kernel で伸ばされますね。この Kernel に似ている発音で、KFC の Colonel Sanders がいますよね。ヒゲのおじさん。この Kernel も同じ発音ですね。Kernel. Kernel で伸ばされますね。で、サンダーズではなくて、Sanders ですね。この場合の kernel っていうのは、軍隊の大佐っていうことですね。whole corn kernel。丸々一粒のコーンが喉に詰まってむせたってことですね。But I played it off like I choked up reading a text from someone. この2番目の choked up っていうのは、泣くってことですね。泣いてこう、うううってこうむせる感じになるのを choked up っていうふうに言いますね。written 
D がちっちゃなつになりますね。砕けて、read a text from someone. Text っていうのは携帯メールですね。誰かから来た携帯メールに、うーって泣いてるようにごまかしたってことですね。恥ずかしかったので。When I was dining by myself, I choked on a whole corn kernel, but I played it off like I choked up reading a text from someone. When I hugged a stranger on the street by accident, I played it off like they didn't remember me. When I hugged a stranger on the street by accident, I played it off like they didn't remember me. Stranger ではなくて stranger. A があるので E を入れますね。stranger. 他人ってことですね。A stranger on the street っていうのは道端にいる他人ってことですね。By accident っていうのはうっかりととか間違えてってことですね。絵で伸ばされますね。エアクシデント。うっかりと他人にハグしてしまった時ってことですね。友達と間違えて。I played it off like they didn't remember me. この they っていうのは、相手が男性か女性かが特定できない時に、he or she っていうよりかは、they が使われますね。で、この場合の th は、で、での発音ですね。they didn't remember me. その彼か彼女かが、その人が、私を覚えてなかったようにごまかしたってことですね。え、覚えてないの私のことみたいな感じでごまかしてしまったってことですね。When I hugged a stranger on the street by accident, I played it off like they didn't remember me. この they と me にストレスをかけますね。次は play out. play out くっつきますね。play out 様子を見るとか見届けるってことですね。その展開を。Do you think we'll get severe winter storm this year? I don't know yet. We'll have to play it out. Do you think we'll get severe winter storm this year? I don't know yet. We'll have to play it out. シビアではなくて、severe, severe ですね。アメリカでは severe っていうのは、厳しいというよりかは、重大なっていう意味でよく使われますね。severe winter。t が何になりますね。winter storm。Winter storm っていうのは、大雪と大吹雪っていうことですね。This year. 今年はひどい大吹雪になると思うってことですね。I don't know yet. まだわかんないよ。We'll have to play it out. 様子見だね。Do you think we'll get severe winter storm this year? I don't know yet. We'll have to play it out. I hope they get married. It's too soon to tell. Let's see how things play out. I hope they get married. It's too soon to tell. Let's see how things play out. 彼ら結婚するといいねってことですね。It's too soon to tell. soon の後の to もぬになりますね。n と to がくっつくので、soon to tell, soon to tell. まだわかんないねってことですね。この場合の tell は識別するっていう意味での tell ですね。なので、まだ早すぎてわかんないね。Let's see how things play out. まあ様子を見ようよ。I hope they get married. It's too soon to tell. Let's see how things play out. The couple was fighting like cats and dogs. No one knew how the situation would play out. The couple was fighting like cats and dogs. No one knew how the situation would play out. Couple ではなくて couple で伸ばされますね。was fighting. Fighting でもいいんですけど t が砕けて fighting like cats and dogs. Fight like cats and dogs っていうのはもう大喧嘩をするってことですね。猫と犬が喧嘩をするように。No one knew how the situation would play out. situation ですね。UA は上になりますね。would play out どのようにそのシチュエーションが展開するか誰にもわかんなかったってことですね。この場合の would は未来形で何々かどうかっていう意味になりますね。The couple was fighting like cats and dogs. No one knew how the situation would play out. The boys like to play out scenes from the game. The boys like to play out scenes from the game. この場合の play out っていうのは真似するってことですね。とか何々のふりをするですね。scenes from the game。そのゲームのシーンを真似するのが好きってことですね。彼らは。The boys like to play out scenes from the game. A big drama is being played out in the office. A big drama is being played out in the office. この場合の drama っていうのはテレビドラマのことではなくて、ごたごたってことですね。もう大きなごたごたが今オフィスの中で起きてるってことですね。で、ドラマではなくて、イントネーションが違いますね。ドラマ、ドラマで、DR は10ジュですね。is being played out。この is being っていうのは何々されている最中ってことですね。
is being played out in the office. まあ、is being played out っていうのは展開しつつあるっていう直訳になりますね。まあ、今起きているでもいいですね。A big drama is being played out in the office. We'll have to see how the election plays out. It's anyone's game. We'll have to see how the election plays out. It's anyone's game. Election っていうのは選挙ですね。plays out. まあその選挙の結果がどうなるかは様子見だねってことですね。It's anyone's game. It's anyone's game っていうのはまだ誰が勝つかは全く見えないってことですね。We'll have to see how the election plays out. It's anyone's game. We wanted to play out the game, but we were called to dinner. We wanted to play out the game, but we were called to dinner. この場合の play out っていうのは最後までやるってことですね。ゲームを最後までやりたかったけど、but we were called to dinner っていうのは、でもご飯だよって呼ばれてしまったってことですね。We wanted to play out the game, but we were called to dinner. My energy played out before finishing the marathon. My energy played out before finishing the marathon. この場合のプレイヤーっていうのは底をつくってことですね。エネルギーが底をついてしまった。なくなってしまった。before finishing the marathon。マラソンを終わらせる前にってことですね。で、マラソンではなくて、メエの発音で、メーラーソンですね。ソン、ソン。My energy played out before finishing the marathon. The fab was cool at first, but it played out real quick. The fad was cool at first, but it played out real quick. Fad. It, 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 正式には really quickly なんですけど、スラング的に普通に real quick っていう風に日常生活で使われますね。もう速攻ダサくなったってことですね。The fan was cool at first, but it played out real quick. 次は play with, play with. 何々をいじるってことですね。直訳は誰々と遊ぶですよね。Quit playing with your phone while eating. Quit playing with your phone while eating. 食べてる最中、携帯いじるのはやめてよ。Quit playing with your phone while eating. I didn't have any appetite, so I just ended up playing with my food. I didn't have any appetite, so I just ended up playing with my food. Appetite, え、えの発音ですね。で、最後の te がサイレントですね。Appetite, 食欲がなかったので、any appetite なので全くなかったっていうことですね。So I just ended up playing with my food. ended up っていうのは結果的にってことですね。playing with my food. 食べ物をただいじるだけで終わってしまったってことですね。I didn't have any appetite, so I just ended up playing with my food. I'm up to here, don't play with me. I'm up to here, don't play with me. I'm up to here っていうのはもうここまでだよっていうことですね。こういうジェスチャーをしますね。意味としてはもういい加減にしろっていうことですね。もうイライラがここまで達してるってことですね。Don't play with me。この場合の Don't play with me っていうのはもうふざけないでいい加減にしてってことですね。I'm up to here, don't play with me。That man is mumbling to himself. I don't think he's playing with a full deck. That man is mumbling to himself. I don't think he's playing with a full deck. Mumbling っていうのはブツブツ言うっていうことですね。To himself なので自分自身にブツブツ言うってことですね。まあ独り言としてなんかこうブツブツ喋っている。I don't think he's playing with a full deck. I don't think he's playing with a full deck っていうのはイリオムで彼は正気じゃないってことですね。正気じゃないと思うってことですね。Full deck. フルではなくてフォーですね。で、ダっていうのはトランプの一式ってことですね。アメリカでトランプはトランプとは言わずにカーズっていうふうに言いますね。なのでこの場合、フォーデックオブカーズっていうのが省略されてますね。トランプの一式で遊んでいないっていう直訳になるんですけれども、正気じゃないっていう意味ですね。ちょっと頭がおかしいとか、なんか欠けてるって感じですね。That man is mumbling to himself. I don't think he's playing with a full deck. When she gets fidgety, she plays with her hair. When she gets fidgety, she plays with her hair. 
、フェジュリーっていうのは、そわそわするってことですね。なので、彼女がそわそわしちゃうとき、彼女は髪の毛をいじるってことですね、自分の。When she gets fidgety, she plays with her hair. When I get bored in class, I start playing with my pencil. When I get bored in class, I start playing with my pencil. 授業でつまんなくなるとってことですね。bored っていうのはつまんなくなるってことですね。ed がサイレントくっつきますね。bored in, bored in class. I start playing with my pencil. ペンシルではなくてペンソーで伸ばされますね。鉛筆で遊び出すってことですね。くるくる回したり。When I get bored in class, I start playing with my pencil. Even as an adult, I like to play with bubble wraps when I'm edgy. Even as an adult, I like to play with bubble wraps when I'm edgy. Even as an adult. 全部くっつきますね。Even as an adult. Adult の L が腕 T がサイレント。大人になった今でもってことですね。I like to play with bubble wraps. バブルではなくてバボーで伸ばして、wraps ですね。ラップではなくて、レイエで伸ばされますね。wraps。bubble wraps っていうのは荷物を守るあのプチプチですね。when I'm edgy くっつきますね。when I'm edgy。edgy っていうのはイライラするとかっこいいっていう意味が両方ありますね。この場合は when が入るのでイライラしてる時ってことですね。イライラしてるときに、大人になっても、私は、プチプチで遊ぶってことですね。ストレス発散のために。Even as an adult, I like to play with bubble wraps when I'm edgy. He's gonna get canned if he keeps playing with fire. He's gonna get canned if he keeps playing with fire. Get canned っていうのは、直訳は缶詰にされるなんですけれども、首になるっていうときに使われますね。で K-A-A で伸ばされますね。Can. ED がサイレント。If he keeps playing with fire. Play with fire っていうイリアムは直訳は火遊びするなんですけれども危険なことに手を出すっていう意味で使われますね。危険なことに手を出し続けるとってことですね。この keep は何々し続けるですね。首になっちゃう。He's gonna get canned if he keeps playing with fire. You need to cut him off. He's just playing with your emotions. You need to cut him off. He's just playing with your emotions. Cut him off っていうのはもう縁を切った方がいいよとか振った方がいいよってことですね。He's just playing with your emotions. Emotions っていうのは感情ですね。感情、あなたの感情で遊んでるだけだよってことですね。直訳は。まあ、日本語だと気持ちを持て遊んでるだけだよってことですね。You need to cut him off. He's just playing with your emotions. Don't play mind games with me, I'm calling your bluff. Don't play mind games with me, I'm calling your bluff. Play mind games with someone っていうのは、マインドゲームをするっていう直訳なんですけれども、心を持て遊ぶっていう意味で使われますね。ネガティブな意味ですね。心を持て遊ばないで、I'm calling your bluff. Call someone's bluff っていうイリアムは、見抜くってことですね。これは、ポーカーから来ているイリアムですね。ちなみに、ポーカーは、最初の O はうになりますね。ポウクーになりますね。弱い手しかないのに強いと思ってるんだよって相手が言ってる時にいやいや見抜いてるよっていう時に I'm calling your bluff っていうふうに言いますね。なのでこの場合の Don't play mind games with me, I'm calling your bluff っていうのはもう見抜いてるよとかもう騙されないよっていう感じですね。Don't play mind games with me, I'm calling your bluff. 次は play around, play around. 直訳はその辺で遊ぶなんですけれども、冗談だよとか、何かをいじるとか、浮気をするっていう意味で使われますね。Are you for real? Nah, I'm just playing around.Are you for real? Nah, I'm just playing around.Are you for real? っていうのはマジで言ってんのっていうフレーズですね。で、ねー。ねーっていうのは、yeah の反対ですね。うん、そんなことないよってことですね。で、ねー、い、いの発音で伸ばされますね。I'm just playing around. いやいや、冗談だよってことですね。この場合は、playing around でも、I'm just playing with you でもいいですね。どっちも冗談だよっていう意味になりますね。Are you for real? ねー、I'm just playing around. You need to stop playing around and settle down. You need to stop playing around and settle down. この場合は直訳は遊び回っていないでちゃんと落ち着きなさいっていうこう座ってっていう意味にもなるんですけれども
大人の会話だといろんな人と適当に付き合うんじゃなくてちゃんと結婚しなきゃダメだよっていう意味になりますね。セロジャンっていうのが落ち着くっていう意味なんですけど結婚するっていう意味にも使われますね。セロ、TT がロでもドでもいいですね。You need to stop playing around and settle down. Are you playing around with the hot secretary? Are you playing around with the hot secretary? Hot. ホットではなくて、歯で伸ばして t がサイレントですね。この場合は暑いではなくて、セクシーなっていう意味で使われますね。セクテリー、セクシーな秘書と、あなた浮気してるのってことですね。Are you playing around with the hot secretary? She played around with my feelings and dumped me. She played around with my feelings and dumped me. Playing around with someone's feelings っていうのは、その人の気持ちをおもちゃのように扱うってことですね。And dumped me. Dump someone っていうのは、誰かのことを振るってことですね。ドンの PED がサイレントですね。どっちかっていうと誰かのことを捨てるっていうニュアンスですね。ドンっていう直訳はゴミとかを捨てるっていう意味になりますね。彼女に遊ばれて僕は捨てられたってことですね。She played around with my feelings and dumped me. She got so much alimony cause he played around over and over again. She got so much alimony cause he played around over and over again. アラモニーっていうのは離婚した後の慰謝料ですね。Cause he played around over and over again.Over and over でくっつきますね。Over and over again. 何回も何回も浮気したのでってことですね。夫が。なので彼女はいっぱい慰謝料をもらった。She got so much alimony cause he played around over and over again.I'm not quite sure how to work this washing machine. I'm gonna play around with it till I get it going. I'm not quite sure how to work this washing machine. I'm gonna play around with it till I get it going. Quite. 最後の TE がサイレントですね。I'm not quite sure っていうのはあんまりわかんないってことですね。で、quite に似てる単語で quiet がありますね。これは静かですね。これも最後の ET がサイレントですね。quite と静かは quiet, 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 quiet ですね。I'm not quite sure how to work this washing machine. この洗濯機をどう操作していいのかいまいちわからないってことですね。I'm gonna play around with it till I get it going. この場合の play around with it っていうのはいろいろいじってみるってことですね。till I get it going.get it going っていうのは始めるってことですね。洗濯機が始まるまでってことですね。till I get it going. まあいろいろボタンを押していじってみるよって感じですね。I'm not quite sure how to work this washing machine. I'm going to play around with it till I get it going. Do you want some help with that? No, I got it. I'll play around with it for a while. Do you want some help with that? No, I got it. I'll play around with it for a while. Do you want some help with that? っていうのは、それなんかやってるときに、それ手伝おうかっていうことですね。で、No, I got it っていうのは、うん、うん、大丈夫ってことですね。I'll play around with it for a while. しばらく、まあ、なんかいじってみるよってことですね。Do you want some help with that? No, I got it. I'll play around with it for a while. The third generation echo show won't turn on. Just play around with it. You'll get it to work. The third generation echo show won't turn on. Just play around with it. You'll get it to work. Third. 挟む感じであげますね。Third. で D がサイレント。Generation. 世代ってことですね。第三世代ですね。で、ジェネレーションではなくて、ぬになりますね。ジェネレイを入れて、シャンですね。ジェネレーション。エコーショー。人気のスクリーン付きのスピーカーですね。で、エコーと似ている単語で、イコーがありますね。これは日本語で言うエコーってことですね。アメリカではイコーと発音されて、その次にフレンドリーが必ずつきますね。エコーショー、won't turn on. この want と doesn't の違いは want はつけようとしているのにつかないってことですね。この場合で doesn't turn on だとこれはもう壊れてるからつかないんだよって普通に説明していることですね。just play around with it まあいじっていなよ。you'll get it to work 操作できるようになるよってことですね。いじってれば。the third generation echo show won't turn on just play around with it you'll get it to work I struggled a bit with the light But it came on after I played around with it. I struggled a bit with the light. But it came on after I played around with it. Struggle ですね。ちになりますね。TR は struggle。ED がサイレント。I struggled a bit. 
ってくっつきますね。I struggled a bit. ちょっとアクセントをしたってことですね。With the light. ライトをつけようとして。But it came on after I played around with it. でも、しばらくいじった後、ちゃんとライトがついたってことですね。I struggled a bit with the light, but it came on after I played around with it. She's a techie, so she gets pleasure from playing around with computer hardwares. She's a techie, so she gets pleasure from playing around with computer hardwares. Techie っていうのはパソコンオタクとか機械オタクってことですね。Tech はテクノロジーの省略ですね。で、CK がサイレントなので、Tech、Tech ですね。で、Geek も K がサイレントですね。オタクのことですね。So she gets pleasure from playing around.Gets pleasure from っていうのは、それを、それから喜びを得るってことですね。From playing around with computer hardwares. コンピューターのハードウェアをいじってることに喜びを感じるんだよってことですね。彼女は Tech Geek だから。She's a tech geek, so she gets pleasure from playing around with computer hardwares. 次は play by, play by. 騙されるとか、何々に従うっていう意味で使われますね。I got played by a scammer and gave away my personal info. I got played by a scammer and gave away my personal info. Scammer, K-E-E で伸ばされますね。詐欺師に騙されて、Give away my personal info. Give away っていうのは与えたってことですね。Give away my personal info. くっつきますね。Personal info ですね。Info っていうのは information の略ですね。最後に O があるので U を入れますね。Personal info. 自分の個人情報を与えてしまった。I got played by a scammer and gave away my personal info. She's a goody two shoes. She always plays by the rules. She's a goody two shoes. She always plays by the rules. Goody two shoes っていう直訳はいい靴を履いている子っていう感じですね。優等生ぶるとかいい子ぶる人を goody two shoes っていうふうに言いますね。で、この she is の is は c にかかっていて、shoes の s にはかかっていないので単数形ですね。She always plays by the rules. rules. L が O ですね。ルールに従って生きているってことですね。まあ、正当なことしか言わないし、しないっていう意味で使われますね。She's a goody two shoes. She always plays by the rules. Ask Oliver. He's the one that plays by the book. Ask Oliver. He's the one that plays by the book. Ask Oliver. Ask ではなくて、絵で伸ばされますね。くっついて。Ask Oliver. Oliver だけだとあの発音ですね。これはオリーブもオリーブの発音ですね。Ask Oliver. He's the one that plays by the book. この the one っていうのは何々する人だよっていうことですね。That plays by the book. Plays by the book っていうイリアムはマニュアル通りにするってことですね。彼はいつもマニュアル通りにする人だから彼に聞いた方がいいよ。Ask Oliver. He's the one that plays by the book. The salesperson was very convincing, so I got played by her. The salesperson was very convincing, so I got played by her. Salesperson, 営業の人ですね。was very convincing っていうのは、すごい説得力があったってことですね。So I got played by her. だから、騙されて、まあ、買ってしまったってことですね。The salesperson was very convincing, so I got played by her. Since we were tipsy, we got played by the cab driver. Since we were tipsy, we got played by the cab driver. Tipsy っていうのはほろ酔い状態ってことですね。だったので、we got played by the cab driver. キャブではなくて、KAA で伸ばして最後の B がサイレント。タクシードライバーのことですね。アメリカのタクシードライバーは、特にニューヨークとかは気をつけてみないと、下げられることがありますね。まあ私たちはほろ酔いだったので、タクシードライバーに騙されたってことですね。料金を多く取られちゃった。Since we were tipsy, we got played by the cab driver. I wired money to an online store, but they were sketchy as hell. I got played by them. I wired money to an online store, but they were sketchy as hell. I got played by them. Wire money っていうのは振り込むってことですね。お金を。To an online くっつきますね。To an online ですね。オンラインだけだと、O はあの発音ですね。オンライン、ストア、オンラインストアに
お金を振り込んだけど、but they were sketchy as hell. スケッチーっていうのはスラングで怪しいってことですね。スケッチー as hell。何々 as hell っていうのはあまり丁寧な言葉ではないんですけれども、日常会話ではものすごいよく使われますよね。もう超何々だったっていう時に as hell っていうふうに言いますね。hell の ll はおですね。でも、そのお店は超怪しかったってことですね。I got played by them. この th はサイレントでくっつきますね。by them。この全部はお店のことですね。I wired money to an online store, but they were sketchy as hell. I got played by them. Don't overreact yet. There's still no proof that you got played by the overseas company. Don't overreact yet. There's still no proof that you got played by the overseas company. Overreact っていうのは騒ぐってことですね。オーバーに反応するっていう着訳ですね。で、オーバーで上げて、react ですね。下は。yet、まだ。まだ騒ぐのは早いよっていうことですね。There's still no proof. proof っていうのは証明のことですね。まだ証拠はないとか証明されていない。that you got played by the overseas company. overseas っていうのは海外のってことですね。まだ海外の会社に騙されたっていう証拠はないんだからってことですね。don't overreact yet. there's still no proof that you got played by the overseas company. don't と overreact がくっついて don't overreact ですね。don't overreact. Since she professed that she would marry him, he got played by the con artist. Since she professed that she would marry him, he got played by the con artist. Profess っていうのは、はっきり言うってことですね。That she would marry him. この would は、過去に何々するよって言うってことですね。なので、彼女は過去に彼と結婚するよってはっきり言ったってことですね。He got played by the con artist. カーナーレスっていうのも詐欺師のことですね。なので、彼は結婚するよって言われちゃったから、その詐欺師にまんまと騙されたってことですね。Since she professed that she would marry him, he got played by the con artist. I totally got played by his false profile pic. I totally got played by his false profile pic. Totally をがあるので、うを入れて2番目の t がだですね。とうだり。got played by his false profile pic.false, L がうですね。偽りの。profile. プロフィールではなくて、profile ですね。L が。pic. pic っていうのは picture の略ですね。C がサイレントなので、pic, pic だけですね。もう完全に彼の偽りのプロフィール写真に騙されてしまった。I totally got played by his false profile pic. Why do you have to pay up front? Are you sure you're not being played by him? Why do you have to pay up front? Are you sure you're not being played by him? Pay up front っていうのは前払いってことですね。Up front の P がサイレントですね。なんで前払いしなきゃいけないの Are you sure you're not being played by him? 本当に彼らに騙されてないってことですね。Why do you have to pay up front? Are you sure you're not being played by him? 次は、play in, play in ですね。into でもいいですね。思うつぼになるってことですね。She plays into the stereotype that blondes are dumb.She plays into the stereotype that blondes are dumb. この play in っていうのは、助長するとか、手助けするってことですね。なので、she plays into the stereotype っていうのは、その固定観念を助長するってことですね。その固定観念にまんまとハマるっていう感じですね。That blondes are dumb.Blondes are dumb っていうのは、アメリカではブロンドの髪の人の方が、茶色い髪の人よりもアホだっていう風に冗談で言われてますね。こういう人を dumb blonde っていう風に言いますね。本当はそうじゃないんですけれども、彼女はその固定観念にまんまとハマっているっていう感じですね。She plays into the stereotype that blondes are dumb. I played right into their hands like an idiot. I played right into their hands like an idiot. Like an idiot っていうのはもうバカのようにってことですね。もうバカみたいにまんまと彼らの策略にハマってしまった。I played right into their hands like an idiot. この right が入ることによってまんまとっていう意味になりますね。The leaked info played into the hands of our rivals. The leaked info played into the hands of our rivals. 
リッテンフォーくっつきますね。リッテンフォー。D が T になるので、リッテンフォーですね。リークされた情報。Played in the hands of our rivals. ライバルではなくて、ライボーで伸ばされますね。ライボーズ。この場合の played in the hands っていうのは、彼らの利益となったってことですね。彼らのことを助けてしまったってことですね。リークされた情報は。The info played in the hands of our rivals. 次は、play to, play to. 相手が喜ぶことを言うとかするってことですね。When you get stuck while speaking, just play to the audience.When you get stuck while speaking, just play to the audience.Stuck っていうのは、行き詰まるってことですね。while speaking. 話してる間に行き詰まったらってことですね。speak と talk の違いは、speak は大勢の前で喋るってことですね。Just play to the audience. オーディエンスではなくて、あの発音で伸ばされますね。アーディエンス。これはオーディオもそうですね。アーディオっていう風に、あの発音になりますね。で、アーディエンスの最後の C は、つですね。観客。行き詰まったら、観客が喜ぶようなことを、まあ言えばいいんだよってことですね。When you get stuck while speaking, just play to the audience. The clown was playing to the crowd to get tips. The clown was playing to the crowd to get tips. クラウンっていうのはピエロのことですね。で、これに発音が似ている冠はクラウンですね。was playing to the crowd. クラウンっていうのは大勢の人ですね。to get tips. チップではなくて T の発音ですね。tips. そのピエロはチップがもらえるために大勢の人を喜ばせようとしていたってことですね。The clown was playing to the crowd to get tips. Celebrities often play to the camera for attention. Celebrities often play to the camera for attention. 芸能人ですね。Celebrity ですね。ラとディですね。Celebrities often play to the camera for attention. For attention っていうのは注目を浴びるためにってことですね。アテンションではなくてアテンチャンですね。芸能人はよく注目を浴びるためにカメラの前でいい顔をするってことですね。Celebrities often play to the camera for attention. It's better to play to your strengths in life. It's better to play to your strengths in life. Strengths. 自分の強みっていう直訳ですね。自分の得意なことをやるっていう意味になりますね。Play to your strengths っていうのは、自分の弱いところではなくて、自分の得意なことに集中して人生を生きていった方がいいっていう感じですね。It's better to play to your strengths in life. The comedian was playing to the young people. The comedian was playing to the young people. コメディアンではなくて、カミーで伸ばしますね。カミディアン was playing to the young people. 若い子向けのネタを披露してたってことですね。そのカミディアンは。The comedian was playing to the young people. The band played to a sold out stadium. The band played to a sold out stadium. バンドではなくて、ベアンですね。ベエエで伸ばして D がサイレント。play to a sold out stadium くっつきますね。sold out エルがウですね。完売されたスタジアムではなくて、英語だとスタジアム。英語あるので E を入れますね。スタジアム。バンドは完売したスタジアムに向かって演奏してたってことですね。The band played to a sold out stadium. 次は、play along, play along. アロングではなくて、アラで伸ばされますね。アロング。で、最後の G がサイレント。協力する、ふりをするとか、疑問を持ちながらもついていくっていう感じですね。He stupidly played along with the burglars.He stupidly played along with the burglars.Stupidly っていうのは愚かにもってことですね。played along with the burglars. 泥棒ってことですね。burglars. バーグで全部下げて、L で上げて、そのまままた上げますね。burglars, burglars ですね。彼は愚かにも泥棒たちとつるんだとか、泥棒たちの言いなりになったってことですね。疑問を持ちながらも一緒に行動した。He stupidly played along with the burglars.I just played along with whatever my boss said.I just played along with whatever my boss said. この場合は口を合わせたってことですね。上司が何を言おうとそれに口を合わせた。I just played along with whatever my boss said.
We played along with her joke for fun. We played along with her joke for fun. この場合の for fun っていうのは冗談でってことですね。面白半分ででもいいですね。彼女の冗談に付き合ったってことですね。We played along with her joke for fun. I knew it was a made up story, but I played along with it. I knew it was a made up story, but I played along with it. made up story っていうのは作り話ってことですね。作り話だとは分かってたんだけど、でも、うんうんって信じるふりをしたってことですね。I knew it was a made up story, but I played along with it.We'll go if the weather plays along.We'll go if the weather plays along. この場合の the weather plays along っていうのは天気が調子を合わせてくれればっていう感じですね。協力してくれればってことですね。まあ、天気が許せば行くよってことですね。We'll go if the weather plays along. I played along with his idea cause I couldn't be bothered. I played along with his idea cause I couldn't be bothered. 彼のアイディアにもはいはいってうなずいたってことですね。cause I couldn't be bothered っていうのはもうめんどくさかったのでってことですね。で、bother、ばあの発音で、ばーで、th であげますね。bothered.ed がサイレントですね。まあ、直訳は面倒をかけてほしくなかったのでっていう感じですね。I played along with his idea cause I couldn't be bothered.I got canned cause I didn't play along with the cover-up.I got canned cause I didn't play along with the cover-up. また can ですね。クビになった。cause I didn't play along with the cover-up.Cover-up cover up っていうのは隠蔽ってことですね。一文字なんですけど、cover-up で、二文字になると、何々を覆うっていう意味になりますね。その隠蔽に協力しなかったので、クビになった。I got canned cause I didn't play along with the cover-up.I refuse to play along with their shenanigans.I refuse to play along with their shenanigans.Shenanigans ね、え、えの発音ですね。っていうのは悪ふざけのことですね。彼らの悪ふざけにはついていかないってことですね。I refuse to っていうのは拒否するってことですね。I refuse to play along with their shenanigans.He played along with the scheme so he could earn some money.He played along with the scheme so he could earn some money.Scheme っていうのは計画なんですけど、プレーンと違うのは、スキームは練りに練った計画っていうことですね。よくネガティブな意味で使われますね。So he could earn, くっつきますね。He could earn ですね。Some money. 彼はお金を稼ぐためにその計画に協力したってことですね。疑いを持ってたけど、協力したっていうニュアンスですね。He played along with the scheme so he could earn some money. Dad just plays along with mom when they argue. Dad just plays along with mom when they argue. Dear, で、え、え、で伸ばして最後の D がサイレント。Just plays along with mom っていうのは、はいはいって口合わせをするってことですね。When they argue. 言い合いになると。Dad just plays along with mom when they argue. Alright, that'll be it for today. Give it a like.